Almanya'da Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları kalifiye iş gücü göçüyle ilgili ve hükümet tarafından da şimdi onaylanan plana göre bundan böyle her yıl belirlenecek bir kota temelinde Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerden bazı kriterleri, kıstasları yerine getiren elemanlar Kanada'da olduğu gibi örneğin puanlama sistemi üzerinden Almanya'ya gelebilecek. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu 5 kriterin nitelik, Almanca bilgisi, yaş, mesleki tecrübe ve referans olduğu açıklandı. Kriterleri açlıkta ise mesleki nitelik altında bir meslek veya yüksekokul diploması olması, dil konusunda Almanca ön bilgisi bulunması, mesleki tecrübeye sahip olunduğunun referanslarla kanıtlanması ve belli bir yaşında geçilmemiş olmasının gerektiği anlaşılıyor. Belli bir yaş olarak da 35 deniliyor. Yani bu düzenleme bu koşulları yeni getiren yerine getiren kişilerin Almanya'ya gelmesini ve çalışmasını oldukça kolaylaştıracak bundan sonra. Ve eski katı kurallardan daha esnek bir bakış açısını da beraberinde getirecek. Örneğin yabancı vasıflı işçilerin eğitimleriyle çok az ilgisi olan ya da hiç ilgisi olmayan mesleklerde çalışmalarına da imkan sağlanacak. Buna göre örnek verelim bir tamirci depo görevlisi olarak ya da bir kadın polis garson olarak işe alınabilecek. Bir başka kolaylık ise yeni planın meslek veya yüksek okul diplomasının denklik sürecinin belli şartlar altında Almanya'da tamamlanmasını mümkün kılması. Örneğin Türkiye gibi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede 2 yıllık bir meslek eğitimi almış ilaveten en az 2 yılda alanında tecrübesi olan tecrübe toplamış ve Almanya'da da kendine iş bulmuş bir kalifi eleman diploma denkliğini resmen tanıtmadan da Almanya'ya gelip çalışabilecek, burada tanıttırabilecek. Nüfusu giderek yaşlanan Almanya'da eleman eksikliği giderilmezse gelecekte birçok alanda ciddi personel sıkıntısı yaşanması bekleniyor. Bu sorun yıllardır dile getiriliyor. Almanya nüfusu 83 milyon, Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi. Burada çalışanların %23'ü her 4 kişiden biri 55 yaşın üzerinde. Demokratik hesaplamalar 2030 yılına kadar Almanya'daki 20 ile 65 yaş istihdamının 4 milyon azalarak 45 milyona düşeceğini gösteriyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre de şu anda e, ülkede eleman sıkıntısı olan dile kolay 148 meslek grubu bulunuyor. Eleman eksikliği özellikle hasta ve yaşlı bakımı ile genel olarak e, sağlık sektöründe çok hissediliyor. E, çok olumsuz etkiliyor bu sektörü. Ancak e, bilişim uzmanları, kamyon şoförü, ahçı, çocuk yuvası bakıcısı, duvar ustası, garson, elektrik mühendisi, fırın ustası ile... E, Terzi gibi birbirinden değişik alanlarda aranan uzman eleman sayısı iş arayanların sayısının çok ama çok üstünde Almanya'da ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil bu planı hazırlayan Almanya'da pek çok şirket ve işletmecinin işçi sıkıntısı çektiğini dile getirdi ve kalifiye iş gücü temin etmenin artık şirketler için bir varoluş sorunu aynı zamanda Alman ekonomisi için de bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi. Wir sagen ein klares Ja. Ich frage mich eigentlich warum, weil wir kennen den Inhalt noch gar nicht. Einfach Ja zu sagen zum Inhalt von TTIP, ohne dass ein Wahn... Geçerli yasa herhangi bir iş sözleşmesi olmadan çalışmak veya iş aramak için Almanya gelişe olanak sağlıyor. Almanya'nın diplomatik temsilciliklerinde diploma denkliği alan ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu dallarda eğitimli akademisyenler de Somut bir iş teklifi olmadan da iş aramak için Almanya'ya gidip Almanya'ya gelip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabiliyorlar. Bu şu andaki uygulama ama hükümetin yaşama geçireceği uygulamayla bu işlemler çok daha kolaylaşacağı benziyor. Almanya'da yaşamak ve çalışmak istiyorsanız, Almanya hükümetinin yabancı kalifiye elemanlar için hazırladığı makeitingermany.com sitesinden yardım alabilirsiniz. Sitede Almanya'ya giriş ve vize işlemleri, sitede iş arama ve Almanya'da günlük hayat hakkında bilgiler yer almaktadır. İçerikleri Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak ulaşabilirsiniz.
Almanya'ya göç etmeyi planlıyorsanız, bu hızlı test ilk rehberiniz olacaktır. Almanya'da yaşama ve çalışma fırsatlarını bu test sayesinde öğrenebilirsiniz. İş ilanları sayfasından eleman arayan şirketlere ulaşabilirsiniz. Vize işlemleri ile ilgili sorulara da makeitingermany.com sitesinde yanıt bulabilirsiniz. YouTube kanalından Almanya'daki günlük hayata dair özgün bilgilere ulaşabilirsiniz. Almanya'da çalışma, öğrenme ve yaşama ilgili en son haberleri Twitter üzerinden de alabilirsiniz. makeitingermany.com internet sitesi üzerinden Almanya'daki şirketler hakkında bilgi edinebilir ve yabancı elemanların işe alımı ve uyumu hakkında bilgi edinebilir, haber bültenine abone olabilirsiniz. Siteyi ziyaret ederek veya iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. Almanya'da iş arıyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa, başarılı bir iş başvurusu nasıl yapılır? Hazırlık İş başvurusu yapmak istediğiniz şirket ve pozisyon hakkında internette bilgi toplayınız. Bilgi ve becerilerinizi listeleyiniz ve bir iş başvurusu hazırlayınız. İş belgelerinizi nasıl hazırlayacağınızı gösteren örneklere ulaşabileceğiniz internet adresi işte burada. İş başvurusu Firmen in Deutschland erwarten meist eine schriftliche Bewerbung. Belgelerinizi PDF formatında, e-mail ya da çevrim içi başvuru yoluyla, zorunlu durumlarda ise posta yoluyla gönderiniz. Başvurunuzu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, mutlaka sorunuz. Çoğu şirket başvuru belgelerinin Almanca olmasını istiyor. Belgelerinizin İngilizce olarak kabul edilip edilmeyeceğini sorunuz. İş başvurusu belgeleri ise, iş başvurusu yazısı, bir özgeçmiş, bir fotoğraf ve referans yazılarından oluşur. İş başvurunuza sizin kaleme aldığınız şahsınızla ilgili bir yazı ekleyiniz. Mümkünse ana dili Almanca olan birine yazıyı düzelttiriniz. Özgeçmişinizi eksiksiz ve çizelge formatında yazınız. Özgeçmişinize bir de fotoğrafınızı ekleyiniz. Fotoğrafın profesyonel bir stüdyoda çekilmiş olması tercih sebebidir. Başvurunuza bon servis ekleyiniz. Eski iş yerlerinizin iletişim adreslerini de verebilirsiniz. Almanya'da pasaport veya kimlik fotokopisine gerek yoktur. Mülakat Şirketle ilgili sorulabilecek sorulara önceden hazırlanınız. Arkadaşlarınıza önerilerini sorunuz ve internetten bilgi toplayınız. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili sorulara hazırlanınız. Görüşmeye vaktinde gidiniz. 15 dakika önce orada olmanızı tavsiye ediyoruz. Business etikette başlığı altında başvuru sırasında dış görünüşünüz ve tavırlarınız hakkında tavsiyeler yer almaktadır. Bazı şirketlerde yeni başvurularda değerlendirme merkezi uygulaması vardır. Burada sizden beklenebilecekleri düşünüp hazırlanınız. Başvurunuzla ilgili başka sorularınız varsa, e-mail, canlı görüşme veya makeitingermany.com destek hattı üzerinden iletişime geçiniz. Burada uzmanlar size başvurunuzu nasıl oluşturacağınız ve Almanya'da başvuru süreci hakkında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için makeitingermany.com internet sitesini inceleyebilirsiniz.